。你看，咱面前呢，现在摆了两个坛子，我们每个人往里扔三颗石子，最后哪个坛子里的石子多，就算谁赢。小心踢碎的吧！你太卑鄙了。不过呢，我们刚才的赌注是什么来着？哦，谁坛子里面的石子多就算谁赢。我坛子里面呢，现在有一二三颗石子，所以呢，我赢了。你不会是要打我吧？你打这儿吧，青鸟。太好了，谢谢你、啊。吓坏了。说是泽国，其实呢就是一个水包城，一圈水墙呢把坤金给围住，里面的人呢出不来，外头的人又进不去，还得提心吊胆的担心着龙王，怕被大水给淹了。<笑>那既然如此，太渊的城还建在这儿？嗯，水网多，粮食好。太渊啊，可是只长着整个五州的水脉，这么要紧的位置，谁扁查、啊？那倒是。不过这坤金城。确实比全都要繁华热闹的多。嗯，不仅热闹，这儿的人呢还特别的热情呢。听说啊，人一到了太渊，就会忘记自己的故乡，恨不得立马就住下呢。哎，姐姐，我们去那儿看看。好，走。二位姑娘，可是初到此地呀、啊？如何看得出啊？实不相瞒，我们五八同城集遍布太渊，当地无人不知，无人不晓啊。姑娘这般好奇，定当是别处来的。那我倒想看看你们卖的什么稀罕玩意儿。<笑>我们店不卖东西。那你神奇什么？本店虽不卖东西，但却无所不能啊。姑娘有何需求，不妨说来听听。我正想给我五哥哥的官衣好好装扮一番，你们可有人手？你瞧，房舍租赁、跑腿搬运、购车贩马，不仅是这些，只要你敢想，我们满坤京城把帖子一发，什么都能找到。当真是个神奇的地方。我从十二岁开始便四处游历，到如今已经走遍五州了。这一路上，我就是五哥哥的小尾巴，他去哪儿，我就跟他去哪儿。小尾巴这个名字倒是挺可爱、啊。嗯，我也这样觉得。<笑>那我以后就叫你小尾巴吧。嗯，好。我看你一路跟着这个战北野，你们俩有婚约啊？哪有这么好的事啊？唉，只不过都是我自己一个人一厢情愿罢了。那你一路跟着他去了这么多地方，他一直不娶你，你就一直跟着？嗯。从我第一次见到五哥哥，我就笃定，他就是我要嫁的男人。他愿意娶我则罢，实在不愿意，那就这样一直跟着他，追着他，护着他，我也知足了。你不委屈啊？不委屈
，这辈子啊，能遇到一个自己真心喜欢的人，能为这份喜欢努力争取过，哪怕最终没有结果，也没有什么遗憾了呀。总好过老了以后，跟自己的孩子说：“你爹，是我随随便便找的人，我自己真心喜欢的那个，我不敢去追，不敢去爱，最终错过了。”我才不要那样呢！只可惜啊，我追了五哥哥那么多年，他还是一见我就逃。你说，他总是这样的话，哪能知道我有多么好，多么值得被爱啊？你追了他这么多年，他还一直躲你，说明你在他心里也很重要啊！真的呀？嗯，我帮帮你。好好，不过我怎么觉得你有些不怀好意啊？没有，我不怀好意呢，也只是对战北野。至于你嘛，我能让你名正言顺的跟着他，你干不干？干干。不过你要是敢对我五哥哥不利，可别跟我翻脸无情啊。那就要看是哪种不利了。走吧，走吧。可是天煞国的来使？正是。国公派我前来迎候诸位，请随我来。好。看看，走。王爷，国公吩咐，此次合约签署实属机密，还望王爷保密。不知国公何时能见我们？国公说了，战王爷自天煞赶来，一路辛苦，还望这几日好生歇息。待国公一切安排妥当，自然会与王爷见面，请王爷体谅。好。此处宅院，恭王爷在昆金王城时随意使用，若有任何需要，随时吩咐。好。啊！这么多客房，我可以和五哥哥住在一起啦那个小调皮蛋又跑来占灶台，明明什么都不会做，偏要过来瞎折腾。这你就不明白了，人家是想讨猎王爷欢心。哎呀，得了吧，半点女人模样都没有，有哪个男人喜欢讨个小兄弟当媳妇儿？就是啊。说什么呢？做饭，做饭。扶摇姑娘，嗯，去哪儿啊？嗯，其实将军的意思是，只要将军在找到射昆凌之前，姑娘暂居于府中，将军就一定会善待姑娘，也会让姑娘随意于昆京城内进出，定不会像带贼一样对姑娘。嗯。但是，但是，将军也说了，他给姑娘自由，乃是对姑娘的信任。若姑娘再想着偷偷逃离，将军他日抓到你，就只能是严惩不贷了。不存在的。你说，如果我真的逃走的话？你们将军他能抓住我？姑娘，你这又是何苦呢？你是着急找小七吧？你一个人势单力薄，在这里又举目无亲，你根本就无从下手，还不如在府中暂住着。将军
，毕竟是天煞的王爷，如果有任何线索，他出面，好过你千倍万倍。季大人说的有道理。嗯，那找小七的事情，就多有。天天这样，你看看你像个什么样子？我就是想让你尝尝我的手艺，凭什么不行？你吃了？不吃。你尝一下。我不吃。你尝一下。我不吃。你尝一下吗？我不吃。啊、你不吃就不吃，你干嘛拿我饭菜撒气啊？我不让你走，你陪我，你陪我露肉，你别想走。你松开！这么多人看着丢不丢人呢？你一个大姑娘这么追男人，你可是头一个。啊我就是头一个，我爹说了，抢男人就是要抢第一个，后面都是歪瓜裂枣。我我就是不让你走，我不让你走，你要走，松开，松开，哎呀呀，松开，放手，那个放手，站眉眼，站将军，男人，我就是喜欢你啊，你你就从了他吧，我觉得世界上也不会有哪个女人像他对你这么好的，我就想嫁给你，嗯，哥，我喜欢你。哥，我就是喜欢你。哎，亚兰珠，喜欢你。你爹是不是告诉你，女人要做男人的第一个？是是。那就好。我要告诉你。啊。我心里第一的位置啊，啊，已经让人给占了。谁啊？你别问了。谁啊？那是他。将军平时脾气没有这么冲。是因为今日见奇阵不顺吗？战王爷，我没有听清，到底是怎么回事？守昆凌在来的路上被人盗走了。早就听说战王爷战功彪炳，寻常小贼怎可进到了你的身边？哼，到底是？真的被偷了，还是天煞国本身就无意跟我交易呢
。我战北野最痛恨的就是撒谎，说被盗就是被盗，难道这还是什么光彩的事？国公若是不信，大可以去询问大王，一切罪责我战北野一人承担。<笑>詹王爷息怒啊！哎呀，我也是着急呀、啊。设昆陵乃是天煞的国宝，在太渊境内丢失，太渊也难辞其咎啊。眼下这可如何是好啊？东西是我丢的，我自然会把它找回来。詹王爷这么说，那我就静候佳音了。只是，万一找不回来……这罪责我担，如此甚好。这么看来，这齐振虽然想要我们的摄昆陵，但其实并不着急。这倒是给了将军寻找的时间。这其中有诈。为什么？齐振的反应不对。他对摄昆陵本应急切，可是我今日告知他被盗之事，他虽惊讶，但却像是装的，仿佛他早就知晓此事。难道？只怕我的怀疑没错。将军是说，铃铛被盗那日？战北野，你什么意思？扶摇姑娘，算了。你随便说话会害死人，知不知道？雅兰珠好心帮你弄了一桌子菜。你倒好，一点都没吃，还直接弄翻了，还当着那么多的人，你的颜面重要，其他人就不重要吗？我在跟你说话，你赌气归赌气，你别害人行吗？我跟雅兰珠聊得好好的，你这样一做就是让我不仁不义。金鱼，哟，这东西太吵了，赶走。你说谁是东西？你才是东西。不对，你根本不是个东西。哎哎，冷静冷静，都冷静一下。你以为你是将军，我就怕你了吗？你要跟我打架？好啊，我很久没活动筋骨了。试试。我来让你见识一下多管闲事的后果。你，你别挣扎了，我认定的女人就是你。你说什么？放开！苏瑶，你怎么可以抢我的男人？你，你放开！是他非礼我。将军，你不会真看上这个姑娘了吧？哼，我是眼睛瞎了，还是脑子坏了？都不是怎么真生气了？你听不出来，他故意气你的。我知道，我不像个女孩，所以他不喜欢我。你，你是我见过最可爱的姑娘。哪有人不喜欢你的？真的？嗯、啊，当然是真的。可大伙儿都说我不像个女孩，所以他不喜欢我。嗯，这个这个战北野，我就哪天应该跟他打一架，让他跪下来，承认他心里有你。你敢打我五哥哥？不可以，不可以打五哥哥。我，我这是帮你出气啊。
也不行。死心眼儿，对我死心眼儿，可我对他那么死心眼儿，他也没抱过我呀。你过来，你过来，我不。你干嘛？你闻闻，闻啥？你闻闻，你闻见那个在梅野的一身臭汗味儿没有？我闻见了，嗯，是挺臭的。我把他那个臭拥抱送给你了。啊，好。臭不臭？臭。臭不臭？臭。不生气了？嗯。我就是气我自己。哎，我要是能像你这样，敢跟他打架，跟他斗嘴，他也许能，也许能，能正眼看我一眼。可可我就是每次一见到他，我就我就我就，哎呀，我我我就紧张，我就想对他好，我就特别想让他开开心心的，这样我就特别就想让他，就特别开心就可以了。可我越是这样，我就不像我自己了。有时候，我也怪我自己特别不争气。你说这个战备爷。他要是有半分懂得你的好，真就是他的造化。但愿有一天，他能明白，傻瓜，一定会有这一天的。哎，等一下，你们这是干什么去啊？两位姑娘不知道吗？今天是上巳节啊。上巳节，对啊，是太渊最盛大的祈福节啊！只要今天晚上给水德星君磕头，保证你明年顺顺当当，有求必应的。有求必应，有求有求，那是不是求姻缘也会应？那是当然了，城东城渊供这位仙人，只要今天晚上去那里点上水灯，绑上红绳，只要你诚心的祈祷磕头，什么样的鸳鸯凤凰都能许下，水德星君会庇佑有情人的。真有这么神奇的神仙啊！哎，啊！清风，今天是什么日子？外面如此热闹，先生，听府里人说，今天是昆金的上巳节。上巳节，是。爹，哎，娘，哎宗先生，国公怎么来了？<笑>先生到我府上多日，我一直未曾前来拜望，多有怠慢呐。嗯，国公客气了。嗯，今日恰逢是上巳节，上巳节是昆京城内最热闹的节日。先生若是闲暇的话，不妨出去走走，散散心。既然国公都这么说了，那宗母自然恭敬不如从命了。只是，国公拨冗来见宗母，该不会只是为了此事吧？先生果然不凡呐、啊，实不相瞒，王上的身体愈发欠佳了，不知先生有何手段能让王上的病情好转，或者？看上去好转
我听说大王病入膏肓，若要说痊愈，宗母也不敢夸下这个海口。但若只是要大王的病情缓解，或者回光返照的话，只要让宗母见过大王一次，便知是否可行。如此甚好啊！那就这么说定了。择日我带先生入宫，觐见王上。好。呃，先生留步，姑姑慢走扎个这么奇怪的灯笼，还选这种颜色？是啊，比别人家都大两三倍，活脱脱的就像个大冬瓜，长得比山怪还要奇怪呢。真是不知道选这样灯笼的人，他许的是什么愿啊？谁知道呢？走。将军，林毅，将军，嗯，太原上四节也算得上是五州盛世，将军怎么没有出去瞧瞧热闹？嗨，我不喜欢热闹。这是煮清酒啊。将军是否还记得，当年我喜得犬子，与将军喝的，就是这酒。是啊，想想，都过去五年了吧？啊，将军，难得遇上太原上四节，今日我再陪将军饮酒。好。将军，我敬你。哎。好。你跟了我十几年了，出生入死，这杯酒，我敬你。难道怕这酒里有毒啊？来挑一盏显眼一点的，没让你挑一盏特别丑的呀？啊，不是，属下只是觉得这个灯的颜色挺显眼的，宗先生定能看到。至于丑嘛，还好。我应该让宗月治一下你的眼睛了。嗯，地方都查过了吗？啊，已经派人暗中守着，不会被发现。公子请放心。嗯嗯。
好多灯哦！哎，芳姐，你看，还有吹糖人的呢。快瞧瞧，上好的菊花灯，现在卖的最火就是这个。您看这座屋，这手艺绝对不是这纸灯能比的。哟，不喜欢？哎，绣球灯，锦绣姻缘呐。走过路过，不要错过喽。苏小姐姐，我过去看看，你等等我。姑娘啊，这个是何物啊？这是玉泥坊的养颜露，玉梅有方。就你看到的这点现货，不抢可就没了。怎么样？嗯，我看别家都在卖祈愿灯，就是你家与众不同啊。这太渊泽国呀，水质上乘，这所有的玉泥呀、啊，都是上等的好货。再加上我独有的配方，这款养颜露不享誉五洲都难。哎，姑娘可曾想过，我们太渊的女子为何能艳压五洲啊？为何？我跟你说，这秘密都在这里。你看，哦。那帮我打包两份，送到客栈。好嘞，保证给您送到。公子，看什么呢？我们走吧。芙瑶姐姐，嗯，怎么了？去哪儿了？这么高兴？我跟你说啊，我得了一个收服我五哥哥的宝贝。什么宝贝？拿出来看看。不告诉你。走，我们到显微看看。走。怎么了，芙瑶姐？没事。义父，如何了？战备爷府中的内应，眼下应该已经投了毒。就算没有毒死他，我们也已经布下了天罗地网。他今日，怕是难逃一死。将军何时察觉的？是你的背叛，还是在酒里下毒？原来你早就发现了。将军只是一直不愿意相信，你真会做出背主行刺之事。早在太原射昆林被盗之时，将军就已认定必有内奸。若不是将军极亲近和信任的人，将军又怎会着了你的道？你以为将军真会把扶摇姑娘当贼吗？拘着她，只是障眼法。为什么要背叛我？将军，你说呢？你明知战难成，残害同袍，为何不管？你明知恒王助纣为虐，你为何不万？明知将天煞交予这样的君王，自是百姓之苦，你又为何不反？这就是你要杀我的理由。将军，你不再是当年那个。敢上天入地，敢踏平世间不平的烈王呢？如果你身上还有一丝当年的血性，我也必不会背叛将军。犯上作乱，你还有理了？事已至此，一人做事一人当，任凭将军处罚。我现在只要知道真相，是谁指使的你？受困令到底在哪里？
对了，猪猪，啊，我听说战北野在天煞王族排行老三，为何你叫他五哥哥？这你便有所不知了吧？哇，我五哥哥呀，有两个哥哥，那个阴阳怪气的呢，叫战南城，前些年刚做了天煞王，对他唯命是从的，叫战北恒，是老二。所以啊，我五哥哥才排行老三。不过我跟你说啊，战家本来还有两个王爷，是我五哥哥同父异母的兄长，这我倒没听说啊。他们想跟战南城争王位，全部都给杀了。你说，天煞王杀了自己的弟弟？嗯，这有什么奇怪的呀？自古帝王家兄弟反目，同室操戈是最为平常的戏码了。我跟你说啊，还好我五哥哥母家够威风的，战南城才没轻易对他下手。可就算是这样，我五哥哥也是一退再退，交出了兵权跟属地。说是什么天煞列王，只不过是一个空壳罢了。战北野为何这样做？还不是为了他的母亲静妃。我五哥哥是出了名的孝子，现在静妃在那个战南城手上，还不是战南城让我五哥哥如何，我五哥哥只能如何了。了八年前，你我一同平定朔北叛乱。那时候将军才不到十八岁，却可以一统千军万马，力挽狂澜。我只知道，当时我右腿中箭，为我吮血疗伤的，是你。两年前，战北恒趁我征战在外。暗中放火烧我王府，是你不顾自己的妻儿老小冲回去，救我府上三条人命。将军这些年都还记得，你对我有恩呐、啊。我战北也不是知恩不报之人。今天我放你走。但我必须明白，为什么连你也背叛我？正胁迫你家人，是他要杀你妻儿老小，是他让你逃走社昆岭，这样就可以名正言顺的处决我，是吗？将军所料一点不错，只是。只是，只是，林毅，林毅，林毅，林毅，林毅，你何苦啊！背叛将军，我死不足惜。可若杀不了将军。我满门不保，李毅，还请将军恕罪。将军，战南城绝不只是要要冤枉于你，他，他，他，太原。危机四伏，将军，将军保保护，李毅，李毅，李毅，李毅。
。灵玉刺杀未遂，已被我除去。将军，不要死！才能保全他在天煞的家人安全。